नेक्स्ट साइडिंग देखो बेटा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन परसेंटेज चेंज स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में अपन को मालूम था कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बेटा इज इट अगर मुझे इसमें परसेंटेज चेंज निकालना है परसेंटेज चेंज इन यूर असिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू यूर आर टू माइनस ऑफ यूर आर वन डिवाइडेड बाई यूर आर वन इन टू हंड्रेड कर लीजिए ठीक है ना तो आर टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट बेटा L2, this is L2 square minus L1 square divided by your L1 square into 100. ठीक है ना? Is it clear? एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे देता हूँ देखो, you'll get an idea. मान के चलो, if length is increased by Length is increased by 10%. Then percentage change in R. Percentage change in R. कितना होगा? Length is increased by how much better? 10%. यानी अगर मान के चलो, initial length is right now for me L. L2 will be equal to how much better? L plus 10%. यानी 10 by 100 times of your. यानी ये बन जाएगा मेरे पास 11 by 10 times of your L. A percentage change nikalo. So percentage change in R percentage change in R will be equal to how much for me? L2 square L2 square minus L1 square divided by your L1 square into 100 karthi shi. So that will be equal to your L2 kitna hai beta mere pas? <coughs> L2 value will be equal to how much? 11 by 10 ka L whole square, isn't it? So this one is 11 by 10 L ka whole square minus L1 is your L square divided by L1. That is nothing but L square into 100 kar do. Thikhe na? So ee banjoi ka meri paas kitna dekho almost all. Uh, this will be 121 divided by 100, isn't it? L square minus L square divided by L square into 100. So L square to SAP cancel ho jayega iske andar. So kitna ban jayega bata. Uh, L square chale ga. L square common ho gaya. 121 by 100 minus 1 a jayega na. 121 divided by 100 minus 1 into 100. So ye ban jayega mere paas. 21 divided by 100 into 100. So 100 100 gets cancelled. So ye ho gaya 21 percent. A gaya SAP ko? Yes sir. मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ देखो यहाँ पर अब देखो मैंने क्या बोला था अगर लेंथ अपना 10 परसेंट इंक्रीज हुआ और पूछ रहा है प्रॉब्लम में रेसिस्टेंस कितना हुआ परसेंटेज इंक्रीज इन द रेसिस्टेंस कितना है तो ऐसे वाले प्रॉब्लम में क्या करो 10 परसेंट अब हो रहा है बेसिकली तो इसका डबल one step में आंसर आ जाएगा इतना सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं और एक प्रॉब्लम दे रहा हूं देखो मान के चलो अगर लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 20% बोला सो सो परसेंटेज चेंज इन आर 41% परसेंटेज चेंज इन आर कितना बन जाएगा 41% परसेंट है कि नहीं तो 20 का क्या, क्या करो आपने डबल कर दो और इसका 2 जो था ना उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो दैट विल बी इक्वल टू योर 4 दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 44% Okay. Is it clear? <coughs> Sir, y plus 4? Yeh jo 1 hai na, 1 ka square karna every time. Ye 1 square hai, a 2 hai to a 2 square kar lena. Okay. Third one, dekho, aur ek try karo aap log. Agar length is being changed by 
eighty uh, percent. Then percentage change in R. Percentage change in R. कितना होगा बता जल्दी से. Eighty percent का double कितना one sixty. Eight का eight square करना. Eight square मतलब कितना? Eight eight जा sixty four. तो कितना बन गया? Four six six twelve यहाँ पर one. तो हो गया two twenty four percent. Twenty four. आ गया? Yes. चल. Clear with everyone? Yes, sir. Yes, sir. Calculation of R effective. Point potential method. Point potential method. Point potential method. ये देखो बेटा, try to understand this one. मेरे पास एक resistance है सर, one, यहाँ पर two, यहाँ पर three, और यहाँ पर four. ऐसा कुछ. ये हो गया point B. और ये हो गया पॉइंट ए यहाँ पर रेसिस्टेंस कैपिटल आर इसका भी रेसिस्टेंस आर इसका भी रेसिस्टेंस आर इसका भी रेसिस्टेंस आर ठीक है ना तो यहाँ पर एक पॉइंट दे रहा हूं मैं बेसिकली और यहाँ पर डायरेक्टली एक वायर कनेक्टेड है सर इन दोनों के बीच में ठीक है Then one more point here, yahan par. and there is one more wire directly connected like this. Okay, now for a resistance, but a resistance, you have a point. ठीक है, so these are some points right now for me. पूरे की रेसिस्टेंस कितने हैं मेरे पास? R. This is connected by the two wires like this. I need to calculate R effective at all. I need to calculate the R effective. पहले क्या करेंगे? Give the points जहाँ पर वायर कनेक्टेड है बेटा. This is point number one. इसने तो ये पॉइंट वन है तो ये भी पॉइंट वन ही हो जाएगा एंड दिस इज योर पॉइंट टू तो ये भी पॉइंट टू ही हो जाएगा क्योंकि एक ही वायर से कनेक्टेड है ना तो अब इसको क्या करो यहाँ पर पॉइंट ए लिख लो और यहाँ पर पॉइंट बी लिख लो और बीच में मेरे पास एक पॉइंट वन है और बीच में एक पॉइंट टू है टू और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस है उसको एज इट इज लिख दो ये और वन के बीच में कितने रेसिस्टेंस है बेटा ए और वन के बीच में एक ही रेसिस्टेंस है डन वन और टू के बीच में एक रेसिस्टेंस है डन टू और वन के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है तो यहां पर ऐसा आ जाएगा ये हो गया ये हो गया फिर देखिए वन एंड टू के बीच में और एक रेसिस्टेंस है तो यहां पर इसको सब आगे बात समझ में तो ये हो गया आर ये हो गया आर ये हो गया आर दिस वन इज ऑल्सो आर एंड दिस वन इज ऑल्सो योर आर तो आर इक्विवेलेंट कितना बन गया बताइए आर इक्विवेलेंट इज इक्वल ये आर ये आर सीरीज में तो ये हो गया टू आर प्लस ये पूरे पैरेलल में तो ये बन जाएगा आर बाई थ्री यानी दिस विल बिकम फॉर मी सेवन आर डिवाइडेड बाई थ्री वेरी गुड आ गया चल नेक्स्ट वन करंट डिवाइडर लॉ करंट डिवाइडर लॉ 
बहुत यूज होता है बेटा बहुत ज्यादा यूज होता है सो बी लिटिल बिट केयरफुल रिलेटेड टू दिस वन मान के चलो मेरे पास ऐसा एक सर्क्यूट है यहां से एक रेसिस्टेंस जा रहा और यहां से एक रेसिस्टेंस जा रहा तो ये हो गया एक पॉइंट और ये हो गया एक पॉइंट एंड देर इज ए फ्लो ऑफ ए करंट आई है तो ये हो गया आर वन और ये हो गया आर टू तो इसमें से जैसे ही करंट आया तो यहां पर हो गया करंट आई वन और ये हो गया करंट ऑफ योर आई टू डिवीजन ऑफ करंट हो गया बेटा सो अगर आई वन निकालना है मुझे तो आई वन विल बी इक्वल टू उसका ऑपोजिट रेसिस्टेंस लिख लो डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस मल्टीप्लाइड विद योर टोटल करंट आई ये देने का मेरे को आई वन की वैल्यू क्लियर है उसी तरह से आई टू की वैल्यू निकालना आई टू की वैल्यू आई टू का ऑपोजिट रेस्टेंस कितना है बेटा आर वन डिवाइडेड बाई टोटल रेस्टेंस बनेगा मेरे को आर वन प्लस आर टू इन टू योर टोटल करंट बन जाएगा दैट इज नथिंग बट इक्वल टू योर आई ठीक है ना इज इट क्लियर I hope you got it. <coughs> चल एक क्वेश्चन दे रहा हूं देखो ट्राई करिए मान के चलो मेरे पास एक रेसिस्टेंस है यहां पर इस तरह से एंड देर इज ए वायर हियर राइट नाउ तो यहां पर एक रेसिस्टेंस है फिर यहां पर एक रेसिस्टेंस है फिर यहां पर एक रेसिस्टेंस है एंड दिस इज कनेक्टेड टू योर बैटरी ये इस तरह से This one is connected to your positive terminal. This is connected to the negative terminal. Yes, sir. Is it clear? Its potential is, man, ke chalo 36 volt. Its resistance is 2 ohms. Its resistance is 2 ohms. Its resistance is 4 ohms. And its is 3 ohms. So my question is, calculate current in. Current in four ohm resistor. Find the current in four ohm resistor. देख लीजिए एक बार. करना क्या है बेटा पहले? R equivalent बताइए मुझे पहले कितना होता है? कोई बता सकता है? देखो ये six और four are in series combination. तो बन जाएगा six ohm. Six and three are in. Six and three. थ्री आर इन पैरल कितना बन जाएगा सिक्स इंटू थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस थ्री एटीन डिवाइडेड बाई नाइन नाइन वन जा नाइन टू जा यानी आर इफेक्टिव कितना बन गया बेटा आर इक्वीवेंट कितना बन गया आर इक्वीवेंट विल बी इक्वल टू देखो ए टू और ए टू दोनों भी इन सिक्स सो दैट विल बी इक्वल टू फोर रूम्स ठीक है ना Is it clear? So I can say that what is the current passing through this one? मतलब total current will be equal to I is equals to V divided by R. V की value thirty six है, R की value four है, अने four nine जा thirty six, याने ये हो गया nine amperes. तो ये current I जाएगा, तो इसमें जाएगा I one और इसमें जाएगा I two. Two में जितना जाएगा, four में भी उतना ही जाएगा ना? तो I one is equals to R2, R2 मतलब उसका ऑपोजिट रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय यूवर दिस विल बी थ्री प्लस सिक्स ठीक है ना आया इन जो टोटल करंट टोटल करंट कितना है नाइन टन तो आई वन की वैल्यू कितनी आई बेटा आई वन वैल्यू इज इक्वल टू थ्री प्लस नाइन इनटू नाइन तो नाइन नाइन गेट्स कैंसल दिस विल बी इक्वल टू थ्री एम अगर मुझे I2 निकालना है I2 का ऑपोजिट रेस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री प्लस सिक्स इंटू नाइन सो दैट विल बी इक्वल टू सिक्स डिवाइडेड बाय नाइन इंटू नाइन 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 गेट्स कैंसल दैट विल बी इक्वल टू सिक्स एम पी एस आ गया यानी फोर रूम्स में कितना करंट जाएगा फोर रूम्स में कितना करंट जाएगा जितना करंट टू ओम्स में जा रहा है यानी आई वन करंट ही जाएगा ना आई वन करंट इज पासिंग थ्रू द टू ओम्स आई वन करंट इज पासिंग थ्रू द फोर ओम्स क्लियर यस सर 
नेक्स्ट साइड इंग्लिश लीजिए बेटा We'll try to go for the next part. That is about your <coughs> pitch of loss. This paper graph ke bhi thoda questions hai, beta. But I will do it. Then we will do the graph conditions. Laga dikhe. Infinite resistance. Agar abhi kaise karna hai, wo pura ek baar pitch of loss ka karado. Uske baad we'll try to go for that part. ठीक है? The next side thing likh lijiye. Pitch of loss. Pitch of loss. ठीक है फर्स्ट वन इज यूर जंक्शन लॉ फर्स्ट वन इज यूर जंक्शन लॉ और आई कैन से दैट वन ऑफ़ करंट लॉ ऑफ़ करंट लॉ ठीक है सही याद है सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट्स must be equal to zero. Incoming and outgoing currents must be equal to zero for any junction. ठीक है? Sum of all the currents must be equal to zero. ये algebraic sum of all the currents must be equal to your zero. जैसे मान के चलो एक node है, ये node में से जो current आ रहा है इस तरह से, this is one, this is two, this is your three, this is your four, this is your five, this is one is your six. ठीक है इसमें करंट जा रहा है दिस वन इज से फॉर एग्जांपल i1 इसमें भी करंट से फॉर एग्जांपल i2 इसमें करंट से फॉर एग्जांपल i3 और इसमें करंट जा रहा है मान के चलो i4 एंड हियर द करंट इज राइट नाउ फॉर एग्जांपल ऑफ योर i5 एंड हियर द करंट इज राइट नाउ फॉर योर i6 पूरे के एरो मार्क्स देखो बेटा कहां पर है दे आर टुवर्ड्स द सेंटर they are towards the center. यानी all the currents which have been coming, one, two, three, three are inside, three are outside. And what are all of them outside? बेटा, I one is inside, I two is also inside, I six is near inside. Must be equal to your I three plus I four plus I five. So I can say that some of your incoming currents must be equal to your some of your outgoing currents. याद होगा ना? Yes, sir. It depends upon law It depends upon law of conservation of charges. It based upon your law of conservation of your charges. Clear, beta? question. <coughs> ये टू एम्पीयर है, ये कमिंग इन टू एम्पीयर है, दिस वन इज़ ये वर वन एम्पीयर, दिस वन इज़ वन पॉइंट थ्री एम्पीयर, तो ये आई वैल्यू कितनी होगी? बता सकते हैं भाई? Incoming currents must be equal to outgoing currents. Incoming current क्या है बेटा? Two plus two. That will be equal to outgoing क्या क्या बेटा इसके अंदर? One plus one point three plus i. यानी कितना बन गया ये? Four is equals to ये बन गया one plus one point three. यानी बन गया two point three plus of your i. यानी i की वैल्यू बनी कितना बेटा? Four minus two point three. यानी that will be equal to one point seven ampere. आ गया? Yes sir. चल। ये वाला try करिए एक बार। मान के चले एक resistance है मेरे पास यहाँ पर। 
and one more resistance here right now like this and here there is one more resistance yahan par potential 6 volt hai yahan par is 0 volt aur yahan par 24 volt isme there is a flow of a current i amps aur iska resistance hai mere paas maan ke chalo sum 12 ohms aur yahan par hai maan ke chalo sum x volt junction ke paas and there is certain amount of a current which is been going from this one this may say divide over a current to so, yahan par ho gaya current i1 aur isme current ja raha hai i2 iska resistance hai 4 ohm aur iska resistance hai 6 ohm so i need the current to 3 or 12 ohms <coughs> find this is a question find current to through 12 ohm resistor चलो ट्राई कर फाइंड करंट थ्रू द ट्वेल्व ओम रेसिस्टर पहले टोटल करंट निकालिए बेटा आई नीड द करंट थ्रू द ट्वेल्व ओम रेसिस्टर एंड आई नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट दिस एक्सपोर्टेंशियल तो पहले डिवीजन ऑफ करंट के अंदर ये बताओ मुझे अगर मैं जंक्शन रूल लगा रहा हूं आई विल बी इक्वल टू यूर आई वन प्लस ऑफ यूर आई टू आई की वाली क्या ले सकता हूं बेटा मैं वी डिवाइडेड बाय यूर आर वी बाय आर इज इक्वल्स टू वी बाय इसका पोटेंशियल हो गया वी वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाई यूर आर टू ठीक है V के पास पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा I के पास यहां पर देखो 24 और x है तो यहां पर हो गया 24 फोर माइनस एक्स डिवाइडेड बाईस कितना है 12 V1 का कितना है बेटा x माइनस ऑफ R1 के अंदर ठीक है ना यानी ये वैल्यू हो गया मेरे पास मान के चलो R1 और ये वैल्यू हो गया मेरे पास मान के चलो R2 और ये वैल्यू हो गया मान के चलो कैपिटल आर तो एक्स माइनस बनेगा डिवाइडेड बाई आर वन आर वन की वैल्यू कितनी है सिक्स प्लस वी टू की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा एक्स माइनस ये बन जाएगा जीरो डिवाइडेड बाई इसका रिस्टेंस कितना है फोर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप ट्वेंटी फोर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इज इक्वल्स टू इसका एल्सियम क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर तो यह बन जाएगा ये फोर एक्स माइनस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स ठीक है ना एल सी एम कर रहा हूं ज्यादा कुछ नहीं ठीक है ना सो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ रहा बेटा सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फोर ये कितना बन जाएगा इसमें जाएगा ना ट्वेल्व वन जै ट्वेल्व टू जै सो टू इंटू ट्वेंटी फोर इज फोर्टी एट माइनस टू इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर रो दट इज इक्वल्स टू यूर हाँ बेटा
फोर एक्स प्लस टेन एक्स तो ये हो गया टेन एक्स माइनस ये हो गया ट्वेंटी फोर आ गया तो पूरे एक्स टर्म से एक जगह ले लीजिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही देखिए कितना आ रहा है बेटा एक्स की वैल्यू कितनी आ रही कैसा ये फोर्टी एट माइनस ट्वेंटी फोर इधर आ जाएगा तो ट्वेंटी फोर हो जाएगा दिस इज योर टेन एक्स माइनस उधर जाएगा तो टू एक्स फोर्टी एट प्लस ट्वेंटी फोर कितना होगा सेवेंटी टू दट इज इक्वल्स टू ट्वेल्व एक्स एंड एक्स की वैल्यू कितनी हो गई सेवेंटी टू डिवाइडेड बाई ट्वेल्व कितना हो जाएगा सिक्स सिक्स वोल्ट होगा ठीक है ना तो अब करंट पूछ रहा है ना करंट मतलब आई आई इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ट्वेल्व यानी ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेल्व 24 फोर माइनस सिक्स कितना हो जाएगा बेटा 18, 18 डिवाइडेड बाई ट्वेल्व सो दैट विल बी इक्वल टू थ्री बाई टू थ्री बाई टू मतलब 1.5, पॉइंट फाइव सो वन पॉइंट फाइव एम्पियर्स विल बी दंस डन इज इट क्लियर मेथड तो इतना ही देखो बेटा जब आपके पास पोटेंशियल्स वगैरह दे रहा है तो जस्ट राइट द रिलेशन आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू देन राइट द वैल्यू ऑफ द करंट इन टर्म्स ऑफ ओम्स वी डिवाइडेड बाय आर वी रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल डिफरेंस तो यहां से यहां तक जा रहा हूं तो मैंने क्या किया 24 फोर माइनस कर लिया तीन दिन उसके बाद आई के लिए एक्स माइनस ऑफ यू सिक्स और आई के लिए एक्स माइनस ऑफ यू जीरो डिवाइडेड बाई उसके रेसिस्टेंस लेकर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बस डन चलिए नेक्स्ट वन देखिए बेटा केवीएल हिच ऑफ वोल्टेज लॉ या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ बेटा लूप लॉ और ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ योर मेश ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट मेश एच ऑफ वोल्टेज लॉ लूप लॉ और ऑल्सो नोन एज मेश लॉ ये किस पे डिपेंड करता है बेटा याद है किसी को इट डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ यूवर एनर्जी डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसका डेफिनेशन क्या है याद है सभी को आईपी में पढ़ाया था आपने दल्जेब्रिक सम ऑफ दल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल डिफरेंस All the potential difference along a closed loop, along a closed loop in a circuit is zero. And a sum of total potential will be equal to zero. Okay, na? Or else I can say that sum of your potential rise must be equal to your sum of your potential drop. Okay. So algebraic sum of the currents must be equal to your total potential must be equal to zero. The algebraic sum of all the potential difference along any closed loop in a circuit must be equal to your zero. That is based upon what beta law of conservation of your एनर्जी ठीक है इसका साइन कन्वेंशन देख लीजिए इन ए क्लोज लूप साइन कन्वेंशन इन ए क्लोज लूप 
अगर मान के चलो फर्स्ट वाला भी ऐसा एक रेसिस्टेंस आ रहा है आर इसमें से करंट जा रहा है आई तो गोइंग फ्रॉम ए टू बी सो एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी सो वी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आई इन टू आर देर इज अ ड्रॉप ठीक है ना दिस इज अ रेसिस्टेंस एंड दिस इज अ पॉइंट ये एंड दिस इज अ पॉइंट बी दिस इज अ करंट ये एंड यू आर गोइंग फ्रॉम बी टू ए पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी ऐसे लिखोगे पोटेंशियल फ्रॉम बी टू ए विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ योर आई इन टू आर द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो तो नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन टू द करंट जा रहे हो तो पॉजिटिव मान के चलो आप ऐसा जा रहे हो इस वाले कंडीशन में ऐसा जा रहे क्लियर बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ द करंट पॉजिटिव अगर कहीं पर बैटरी आ गई मान के चलो वेन यू आर मूविंग इन द प्रॉब्लम ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है एंड यू आर गोइंग फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन जहां पर एंड हो रहे हो ना लाइक से फॉर एग्जाम्पल ए टू बी आप जा रहे हो तो ई एम एफ वेन यू आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी जहां पर एंड हो रहे हैं ना वो टर्मिनल लेना दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ठीक है फोर्थ वन राइट नाउ दिस इज सेम पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज बी एंड दिस वन इज योर ए This is positive terminal. This is negative terminal. जब आप move कर रहे हो, if you are going from B to A, जहाँ पर end हो रहे हो, वहाँ पर का terminal लेना. A के पास end हो रहे हो, तो EMF कितने बन गया मेरे पास यहाँ पर positive. Clear है? In the direction of current positive, opposite to direction of current negative. Sorry, in the direction of current negative, opposite to direction of current positive. When your battery is coming into the play, beta, जहाँ पर end हो रहे हो ना, वो negative terminal ले लेना। जैसे मान के चलो A to B जा रहा हो, B के पास कौन सा terminal है मेरे पास? Negative। तो ये मैं हो गया negative। When I'm going from A to B, now यहाँ पर I'm going from your B to A direction। I'm going in this one यहाँ पर, this direction। ठीक है ना? So when I'm going from B to A, I'm ending at the terminal A, तो ये मैं of that one will be confirmed यहाँ मचोड़ लूँगा। Positive। आया clear से बिको? Yes. एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज अ गिवन डायग्राम पर एस यहां पर एक सेल है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल With a resistance. Again, there is a cell positive and negative, and there is a resistance. Again, there is a cell positive, negative, and this is a terminal of your B, and this is your terminal of your A. So, you have me. I have 15 volt, and this is a resistance. I have me. I have 2 ohms. This is a potential. I have me. I have 10 volt, and this is a potential. 6 ohms. और इसका पोटेंशियल है मेरे पास फाइव वोल्ट द करंट मूविंग इन दिस वन इज लाइक से फॉर एग्जांपल फाइव एम प्लस चलो ट्राई करो आई नीड द पोटेंशियल अक्रॉस योर ए एंड बी क्लोज लूप होना है बेसिकली अपन को इज इट दैट मींस यू आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी वन यू मूविंग फ्रॉम ए टू बी ए के पास पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा वी ए वन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है Negative terminal is connecting coming uh, in the end, so it will be minus of 15 degree. Okay, right? now and I'm moving in the direction of the current. Current, how much I have? 5 ampere. Here also it is your 5 ampere. So in the same direction we are going, so minus minus 5 into 2. So plus here positive and negative. This will be equal to minus 6. Again same direction we are going, so 5 into 6. Then again positive negative. I'm ending at the negative terminal, so it is minus of 5. Isn't it? So that will be equal to your V. 
आया से देखो अब राइट द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वी बी सो दिस इज वी ए माइनस ऑफ फिफ्टीन माइनस ऑफ टेन माइनस ऑफ सिक्स थर्टी माइनस ऑफ फाइव इज इक्वल्स टू वी बी कितना आ रहा देखिए बेटा वी ए माइनस वी बी कितना आ रहा वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी कितना आ रहा कितना आ रहा अब पूरे ऐड हो जाएंगे ना बेटा थर्टी फोर्टी फिफ्टी ये हो गया सिक्सटी सिक्सटी है पोटेंशियल कितना बन रहा है बेटा पोटेंशियल यहाँ पर फाइव इंटू टू ले लिया एक बार देख लेता हूँ फिफ्टीन है फाइव इंटू टू ये टेन है शायद ना बेटा सर ये टेन है टेन हो जाएगा सॉरी मैंने बैटरी का पोटेंशियल देखा नहीं पड़ता टेन वोल्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन इफ वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ट्वेल्व वोल्ट फाइंड करंट आई फाइंड करंट आई ये देखिए सर्क्यूट ऐसा कुछ है मेरे पास एक रेसिस्टेंस है then followed by a cell as a battery is then again there is a resistance as a then again there is a battery lens ye ho gaya terminal b aur ye ho gaya terminal a isme ho gaya 3 ohms resistance and there is a flow of a current iske andar i ampere this may be i ampere this may be i ampere this may be finally i ampere yahan par potential hai 5 volt यहाँ पर पोटेंशियल है टेन वोल्ट रेसिस्टेंस इज थ्री ओम और इसका रेसिस्टेंस है सिक्स ओम चले करिए अप्लाई द के वी एल बेटा पोटेंशियल ए टू बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट आई टोल यू नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन टू द करंट पॉजिटिव मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी बेट पॉइंट ए से जा रहा हूं तो पोटेंशियल ए हो गया द सेम डायरेक्शन ऑफ ए करंट जा रहा हूं तो माइनस आई इन टू थ्री हो जाएगा ये ये नेगेटिव टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल आई एम एंडिंग एट द पॉजिटिव टर्मिनल तो ये हो गया प्लस फाइव अगेन आई एम मूविंग इन द सेम डायरेक्शन सो इट इज माइनस ऑफ आई इंटू सिक्स देन ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है देन अगेन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू टेन वोल्ट अगेन दट विल बी इक्वल टू वी ठीक है ना तो ये कितना बन गया बेटा वी ए माइनस थ्री आई प्लस फाइव माइनस सिक्स आई प्लस टेन इज इक्वल्स टू वी बी पूरे आइटम्स आप ऐड कर सकते हो वी ए माइनस वी बी कितना बन जाएगा बेटा इसमें वी ए माइनस ऑफ योर वी बी इज इक्वल्स टू नाइन आइज पूरे एक जगह ले लीजिए तो मैं इसको यहाँ पर ही लिख सकता हूँ वी ए माइनस ऑफ योर वी बी ये हो गया फाइव और ये हो गया टेन तो दिस विल बिकम हाउ मच वर मी माइनस प्लस इधर आ जाएगा तो प्लस फिफ्टीन हो जाएगा दट विल बी इक्वल टू नाइन टाइम्स ऑफ फाइव थ्री प्लस सिक्स ठीक है वी ए माइनस वी बी कितना दे रखा है प्रॉब्लम है ट्वेल्व वोट्स सो दिस इज ए ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन इज इक्वल्स टू नाइन आई डन बेटा थ्री कितना आ रहा है थ्री एम पी एस आया दिस इज अमर श्योर मी ट्वेंटी सेवन दट इज इक्वल्स टू नाइन सो नाइन वन जब नाइन थ्री जब सो आई इज इक्वल्स टू थ्री एम पी एस आ गया
इस कोई डॉट है बेटा इसके अंदर सर प्लीज सेंड स्टडीज एंड टूडेज क्लास नोट्स हाँ बेटा पूरा एक ही के उसके अंदर है मैं आपको भेज देता हूँ आराम से कल क्या करे थे हम लोग क्या नहीं होते थे कल सेल्स स्टार्ट करे थे ना हाँ थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स करा था जस्ट स्टार्टेड विथ योर इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्स पार्टिसिपेशन कल के नोट्स और और क्या करे थे रेसिस्टेंस एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस करे थे शायद मेरे ख्याल से ठीक है मैं वेरी सुन दी आई एम ट्राइंग टू सी दैट विल आल्सो स्टार्ट द रिवीजन क्लासेस बेटा एक आधा घंटा आध घंटा ही क्यों ना हो आप लोग का फिर एक बार फोर्टी डेज फिफ्टी डेज का रिवीजन के क्लासेस लगा लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट्स एंड डायमेंशन से एक बार शॉर्ट आउट करके प्लान करके मैं आपको बोल देता हूँ आप लोग रेगुलरली तो पढ़ते रहिए और ग्रैंड टेस्ट भी ऑलमोस्ट लाइक एक थर्टी फोर्टी ग्रैंड टेस्ट है वो भी एक टाइम स्लॉट निकाल के लगाएंगे वील ट्राई टू सी दैट वील ट्राई टू टेक टू स्लॉट्स फॉर यू एक रिविजन फॉलोड बाय द एग्जाम आकाश के इसके उसके पेपर से तो पेपर हम लोग रेगुलरली एक ट्वेंटी थर्टी क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लेते रहेंगे पूरे चैप्टर्स रैंडम पोजीशन से ठीक है चलो नेक्स्ट वन देखा बेटा इनफाइनाइट लैडर इनफाइनाइट लैडर के प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम मान के चलो लैडर के प्रॉब्लम्स कर लेना तो फर्स्ट वाला एक बेसिक दे रहा हूं मैं बेसिकली जो इनफाइनाइट ना हो गए जस्ट रेगुलर हो ऐसा एक रेसिस्टेंस है ऐसा एक रेसिस्टेंस है ऐसा एक रेसिस्टेंस है ठीक है ना फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है देन देर इज वन रेसिस्टेंस ये 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 और इन दोनों के बीच में भी एक रेसिस्टेंस ठीक है ना तो अब करना क्या बेटा अगर रिपीट हो रहा है इस तरह से अपने अप टू इन्फिनिटी तो इसका है रेसिस्टेंस आर के चलो आर वन इसका है आर टू इसका है आर थ्री और ये हो गया आर वन ये हो गया आर टू ये हो गया आर थ्री ये हो गया आर वन ये हो गया आर टू और ये हो गया आर थ्री दट इज रिपीटिंग अप टू द इन्फिनिटी ठीक है ना तो व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप इज अज्यूम आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर नॉट ठीक है ना अब उसके बाद क्या करो रिप्लेस लैडर After leaving the first branch, ठीक है क्या करो आप रिप्लेस द लैडर यानी जितने बार इन्फिनिटी टर्म हो रहा है रिप्लेस इट बाई द फर्स्ट ब्रांच बाई यूर हाउ मच बेटर हार मॉन्ट ठीक है ना यानी जो रिपीटिंग हो रहा है ना उस रिपीटिंग को निकाल के उसको कैसे रिप्रेजेंट करो आप आर नॉट से रिप्रेजेंट करो देखो मैं इसको करके बता रहा हूं यहां पर एक बार पहले वाला जो है ना इसको एज इट इज रख दो मैंने इसको छेड़ नहीं रहा हूँ तो पहले वाले को एज इट इज रख दिया बाकी का टर्म पूरा रिपीट हो रहा है देखो ये आर टू है ये आर वन है ये आर थ्री है तो ये हो गया टर्मिनल ए और ये हो गया टर्मिनल बी बाकी का पूरा क्या हो रहा है अपने को रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग टर्म को मैंने निकाल दिया और उसको मैंने रिप्लेस किया भाई आर नॉट ठीक है ना बेटा अगर मैं इसको ध्यान से देखू R नॉट और R2 टू विल बी इन द पार्ल ठीक है ना तो ये कितना बन जाएगा R नॉट इन टू यूर आर टू डिवाइडेड बाई 
आर नॉट ए प्लस आर प्लस तो आर इफेक्टिव कितना बन गया बेटा आर इफेक्टिव विल बी इक्वल टू यूर आर वन प्लस आर टू प्लस हो गया आर नॉट इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर नॉट ए प्लस आर टू और मैंने आपको क्या बोला था आर इक्वल कैसा लेना है आर नॉट के बराबर लेना है तो इसको आप कर दीजिए आर नॉट आर नॉट इज इक्वल टू यूर आर वन प्लस दिस विल बी इक्वल टू आर थ्री प्लस दिस विल बी इक्वल टू यूर आर टू इन टू यूर आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट ए प्लस ऑफ यूर आर टू इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आंसर निकल जाएगा ठीक है अब इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो उसका हम लोग एक शॉर्टकट लिखते हैं यहाँ पर इसको मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ देखिए यहाँ पर इसको आप रख लीजिए इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो आएगा आर नॉट विल बी इक्वल टू यूर आर वन प्लस ऑफ यूर आर थ्री डिवाइडेड बाई टू इन टू यो गया वन प्लस अंडर रूट ऑफ ये हो गया वन प्लस फोर टाइम्स ऑफ यूर आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर थ्री ठीक है ना ये हो गया डायरेक्ट फॉर्म थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाओगे वरना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन चले जाएगा बेटा आपको सरदा से आर नॉट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर थ्री डिवाइडेड बाई टू बुद्ध ब्राकेट में लिख दो वन प्लस रूट ऑफ यूर वन प्लस फोर टाइम्स ऑफ आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर थ्री अब इसको सॉल्व करके बताइए बेटा R1 की वैल्यू मालूम है R2 की वैल्यू मालूम है जस्ट सिंप्लीफाई एंड राइट द रिलेशन फॉर दैट वन डन बेटा यस क्लियर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको आप लोग ट्राई करके बताओ जल्दी से आंसर इसका मान के चलो यहां पर एक रेसिस्टेंस है वन टू थ्री और वैसे अप टू इन्फिनिटी जा रहा और नीचे भी एक रेसिस्टेंस है उसी तरह से वन टू थ्री दिस वन इज फोर एंड इट इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस यहाँ पर एक रेसिस्टेंस यहाँ पर एक रेसिस्टेंस यहाँ पर एक रेसिस्टेंस एंड इट इज अंडर गोइंग इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी सबका मान के चलो वन ओम है दिस वन इज वन ओम दिस वन इज वन ओम दिस वन इज वन ओम मिडिल ऑल्सो वन ओम मिडिल इज ऑल्सो वन ओम दिस वन इज ऑल्सो वन ओम दिस वन इज ऑल्सो वन ओम वन ओम वन ओम वन ओम वन ओम सो आई नीड टू कैलकुलेट आर इक्वीवेंट आर इक्वीवेंट कितना होगा सो डायरेक्टली वो फॉर्मला लगा दो जो अभी मैंने बोला इसको आप क्या लोगे आर वन लेके चलोगे इसको आप क्या लोगे चलोगे आर टू और इसको आप क्या लेके चलोगे आर थ्री दिस इज अ टर्मिनल ए दिस इज अ टर्मिनल बी ठीक है ना डायरेक्टली अप्लाई दैट फॉर्मुला बेटा अभी जो मैंने फॉर्मुला लिखा ना ये फॉर्मुला को अप्लाई कर लीजिए आप आर नॉट इज इक्वल टू आर वन प्लस ऑफ आर थ्री डिवाइडेड बाई टू देखो कितना आ रहा है जल्दी से करिए आर इफेक्टिव विल बी इक्वल टू सब कुछ आर है सो आर वन फॉर्मुला क्या था बताइए आर वन प्लस ऑफ यूर आर थ्री डिवाइडेड बाई टू इन टू ये हो गया वन प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस फिर से फोर टाइम्स ऑफ आर आर वन प्लस आर थ्री ये अपना फॉर्मूला था ठीक है ना तो अब इसमें डाल दो सीधा सीधा वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू वन प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस फोर इंटू वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन ठीक है ना हो गया टू डिवाइडेड बाई टू इंटू वन प्लस अंडर रूट ऑफ यूर वन प्लस फोर बाई टू टू वन जो टू टू जो ठीक है ना तो कितना बन जाएगा ए टू ए टू भी चले गया सो दैट वैल्यू विल बी रूट थ्री सो आर इफेक्टिव कितना बन गया वन प्लस रूट थ्री डन बेटा आ गया यस चलो और एक वाला दे रहा हूं देखिए ट्राई टू डू इट ऑल
मेरे पास यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है इन्फिनिटी तक जा रहा है वन ए टू ए थ्री ए फोर ऐसा होते हुए इन्फिनिटी तक चले जाए और नीचे कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं है बेटा और ये भी अपू इन्फिनिटी तक जा रहा है और बीच में यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है बीच में यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है मान के चलो दिस इज वन ओम दिस वन 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 इज टू ओम्स 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 मतलब क्या हुआ आर वन की वैल्यू कितनी हो गई वन आर टू की वैल्यू कितनी हो गई टू आर थ्री की वैल्यू कितनी है बेटा जीरो समझ में आया करोगे जल्दी से आर इक्वीवेलेंट विल बी इक्वल टू वन प्लस जीरो डिवाइडेड बाई टू थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आंख मुझे आप आंसर दे सकते हो उसके सीधा सीधा ठीक है ना इन द ब्रैकेट वन प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ यूर वन प्लस दिस इज फोर टाइम्स ऑफ आर टू दैट इज नथिंग बट टू डिवाइडेड बाई वन प्लस जीरो आया कितना हो जाएगा बेटा इनफाइनेट yes. लेटर के इससे ज्यादा टफ अपने को नहीं देगा क्योंकि इट इज नॉट ए जेई मेन्स लेवल टाइप ऑफ एन एग्जामिनेशन अपने को टाइम भी निकालना है अगर ऐसा वाला डायरेक्ट शॉर्टकट के हिसाब से आ जाए तो यू कैन डू द क्वेश्चन इन द इजिएस्ट वे आ गया कल से 845 को आ जाइए बड़े क्लास पे सॉरी कल क्लास नहीं रहेगी बेटा टुमारो आई लिटिल बी डॉट ऑफ स्टेशन देन आई लेट यू नो वेन विल बी ऑन नेक्स्ट क्लास जब तक आप लोग एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिविजन कर लीजिए अगर टुमारो देर इज अ क्लास दैट विल बी आफ्टर नमाज या मे बी बिफोर नमाज आई टेल यू ओके ओके चलिए टेक केयर बेटा बाय